ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் ஏக்கனே மோ இ நீ இந்த ஒரு அமான விஷயத்தோட உண்மை சம்பவம் பார்த்துருந்தோம் கேட்டிருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இதே அம்மா விஷயத்தோட டிஸ்டர்பன்ஸ் இன்னொருத்தருக்கு நடந்திருக்க கதை தான் வாங்க இன்றைக்கி ஒரு உண்மை சம்பவத்துக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை உங்கள் இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணிக்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் பேக் டு கேஷ்டிக உண்மை சம்பவம் சீசன் ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர் பேர் வந்துட்டு ரவி இவருக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இவர் நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ண விஷயம் என்னென்னா இந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து இவருக்கும் இருந்திருக்கு அது எப்படி நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த ரவின்றவர் ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போயிருந்திருக்காரு அப்போ அவர் வேலை செய்யும்போது இவர் வந்து நைட் டைமில் ட்ராவல்ஸ் பகலில் ட்ராவலிங் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவர் மோட்டோ பைக்கில் தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்காரு இவர் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து இவர் பாட்டி வீட்டில் வந்து அவர் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு அப்போ இவர் கிடச்ச வேலை வந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கவும் அவர் மாமா வீடு அந்த வீட்டுக்கிட்ட தான் அந்த வேலை எடுத்துக்கிட்ட இருக்கவும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க மாமா வீட்டில் ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அதாவது ஒரே இடம் தான் ஒரே ஸ்டேட் தான் என்ன பாட்டி வீட்டிலேருந்து அவர் வேலை எடுத்துக்கு போகும்போது ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் இருந்தால் மாமா வீட்லேருந்து அந்த வேலை இடத்துக்கு ஒரு பத்து பஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு பாட்டி வீட்டில் சில நாள் ஸ்டே பண்ணுவார் மாமா வீட்டில் சில நாள் ஸ்டே பண்ணுவார் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இவர் வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து லவ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு காதல் வச்சுட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ இவர் எப்போதும் அந்த வேலை முடிஞ்சு அந்த பெண்ணை போய் பார்க்குறது லீவ் நேரத்தில் அந்த பெண்ணை பார்க்குறது பேசுகிறது போகிறது வர்றது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் இவருக்கு நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு ஏன்னா அந்த பெண்ணை காதலிக்கிறாரு அவர் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ண போகிறாரு ஸோ அவங்கக்கிட்ட இப்போ தான் பார்க்குறது கடைக்கு போய் சாப்பிட்றது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுலாம் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு இப்படியே போயிட்டு இருக்கிற ஒரு நாள் இவர் அவங்க மாமா வீட்டுக்கு எப்போ வந்து ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரோ இவருக்கு சில விதமான கனவுகள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதாவது இவர் வந்து அவங்க மாமா வீட்டில் வந்து ஸ்டே பண்ணி அந்த ஒரு செகண்ட் டேயே இவருக்கு வந்து ஒரு கனவு வந்திருக்கு இவருக்கு வந்து எந்த ரூபம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த வீட்டில் பின்பக்குதியில் இருக்கிற ஒரு அறை அதாவது ஒரு ரூமை தான் வந்து இவர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாமா வீடு வந்து ஒரு தாமான் வீடு தான் அந்த காலத்தில் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி உள்ள கதையில் ஸோ அந்த டைமில் அதில் டெரஸ் வீடு தாமான் வீடெலாம் பார்த்திங்கன்னா டெரஸ் வீடாக தான் இருக்கும் முக்காசி டபுள் ஸ்டோரி இருக்கிறது ரொம்ப குறவு இது வந்து ஒரு டெரஸ் வீடு அவங்க வீடு வந்து கடைசி வரிசையில் இருக்கிறதுனால அவங்க வீட்டு பின்னாடி வந்து காட்டு காட்டு பகுதின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன காடுலாம் இருக்கும்ல அந்த வீட்டு பின்னாடிலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காட்டு பகுதி அங்கே வந்து இவங்க வந்து வாழை மரம் வந்து போட்டிருந்துருக்காங்க அதாவது இவங்க மாமா வளர்க்கல அது அப்படியே காட்டு வாழை மரம் மாதிரி அது வளர்ந்துருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஒரு பெரிய வாழை மரம் இருக்கிறத இவர் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு அதாவது போன போன மொதல் நாளே அந்த வீட்டு முன்னாடி பெரிய வாழை மரம் இருக்கிறத நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு ஸோ ஏன் இதை வந்து அவர் நோட்டீஸ் பண்ணுறாருன்னா இவர் தங்குறது அவங்க மாமா வீடு ஸோ இவர் நைட் டைமில் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் பார்க்க போக வருவோம் இவர் வந்து மின்னுக்கு கதவு பாய்க்க மாட்டார் எப்போதும் ஏன்னா மின்னுக்கு வந்து அவங்க மாமா இருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து இத்தனை மணிக்கு ஏன் வெளியாகிற அதெல்லாம் கேட்பாங்க அப்போ அதனால் வந்து இவர் என்ன பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு பின்னாடி கதவு வழியாக எப்போதும் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பார்க்குறதோ இல்லை நைட் டைமில் எங்கேயாச்சும் போகிறது வரதாக இருந்தால் அந்த வீட்டில் உள்ள பின்னாடிக்கிறேன் இவ் இவரோட ரூம்பும் பின்னாடி தானே இருக்குது ஸோ அதனால் பின்னாடி கதவு தான் யூஸ் பண்ணுவார் ரொம்ப அப்போ ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகுது ரெண்டாவது நாள் வந்து இவருக்கு நைட்டில் வந்து இவர் போய் அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் பார்த்துட்டு அந்த பின்னாடி கதவு வழியாக வந்து வீட்டுக்கு வராரு ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணி போல் வந்து போகிறபோது இவருக்கு வந்து அந்த பின்பகுதியில் கதவு திறக்கும் போதே இவருக்கு வந்து ஒரு மல்லிகைப்பூ வாசனை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து இவருக்கு அடிச்சிருக்கு இப்போ இவர் என்ன ரியலைஸ் பண்ணுறாருன்னா இங்கே வந்து வாழை மரம் இந்த மாதிரி காட்டு செடி இது தானே இருக்குது மல்லிகைப்பூ செடி இல்லையே எப்படி இந்த மாதிரி வாசனை வரும் அப்படி அவர் என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு சரி பலாம் உள்ளுக்கு போயிடும் ஏன்னா மணி ஆயிடுச்சு மறுநாள் காலில் வேலை வந்தது லேட்டு அசதியாக இருக்குது அவருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அதை வந்து ரொம்ப போதை பண்ணாமல் இவர் போய் படுத்துடுறாரு படுத்து தூங்கின உடனே இவருக்கு வந்து ஒரு கனவு அந்த கனவு வந்து ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கார் இவர் வந்து ஒரு பெட்டில் படுத்துருக்காரு அந்த பெட்டில் படுத்துருக்கிற நேரத்தில் ஒரு அழகான ஒரு பெண்மணி வ
ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து பேசுகிறாங்க ஸோ அந்த கனவு அப்படியே முடியுது ஸோ மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டோன்னே ஒரு கனவு கண்டோம் ஒரு பெண்மணி வந்தாங்க அப்படி தான் அவருக்கு வந்து பதிவாகுது அவங்க மைண்டில் ஸோ இதே போல் வந்து இந்த கனவு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இப்போ இப்போலாம் அவர் லேட்டாக வராரோ அந்த அன்றைக்கிலாம் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கனவு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அதோட நாளுக்கு நாளாக வந்துட்டு இவர் வந்து வீட்டில் விட்டு நைட் டைம் வெளியே அவர் வந்து குறைச்சிக்கிறாரு ஏன்னா வேலை முடிஞ்சு வந்த கையோடு தான் அவருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் பார்க்க போவார் ஆனால் இந்த ஒரு கனவு வந்து அடிக்கடிக்கு வர ஆரம்பித்தோன்னே இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ரூம்லேயே அவர் ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே அவருக்கு வந்து தூக்கம் வர ஆரம்பிக்குது அதாவது என்னென்னாக்கா வேலை முடிஞ்சு வந்த கையோட சாப்பிட்ட கையோட அவருக்கு வந்து அசதியாகி படுத்து தூங்குறாரு அதாவது வேலை நீ தூங்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கனவில் வந்து டெய்லி இந்த ஒரு அழகான பெண்மணி வந்து வர ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒரு நாள் என்ன அவர் நோட்டீஸ் பண்ணுறாருன்னா இந்த ஒரு பெண்மணிகிட்ட அந்த கனவில் அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போ அந்த பெண்மணி பேரை சொல்லலை எங்கேருந்து வராங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க ஆனால் மூஞ்சி கிளியராக அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த பெண்மணியோட முடியில் வந்து முடி விரிச்சு போட்டு தான் வராங்க மல்லிகைப்பூ வச்சுருக்கிறத அவர் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு கனவில் அந்த மல்லிகைப்பூ வாசனை அந்த அளவுக்கு அவங்களோட மூக்கில் வந்து ஏறும்போது என்ன வேணும் விஷயம் அவர் ரியலைஸ் பண்ணுறனா இது மாதிரி தான் நான் கற்று தந்து வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு வாசனை அடிச்சிருச்சு அப்போ அந்த கனவில் அந்த பெண்மணிகிட்ட பேசுவோம் இது பண்ணுவோம் அந்த பெண்மணி நார்மலாக எப்போதும் போல் பேசுகிறாங்க ரொம்ப பாசமாக காதலிக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க ஆனால் இவருக்கு வந்து ஆக்சுவலி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஆனால் இந்த கனவில் இந்த பெண்மணி மேலே இவருக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாகுது நாளுக்கு நாளாக ஸோ இதே மாதிரி அந்த கனவு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது டெய்லி இந்த மாதிரி கனவு அவர் கண்ட ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நாள் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த கனவில் அந்த பெண்மணியும் இவரும் ரொம்ப க்ளோஸாக ஒன்றா இருக்காங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ மறுநாள் காலில் இவர் முடிச்சு பார்க்கும்போது இவருக்கு வந்து அந்த ஆண் விந்து வெளியாக இருக்குது அதே சமயத்தில் இவருக்கு ரொம்ப உடம்பு வந்து டய ரொம்ப டயர்ட் அதாவது ரொம்ப அசதியாக இருக்குது அவர் வந்து அவருக்கு வந்து காய்ச்சியும் அடிக்க ஆரம்பிக்குது அதாவது சாதாரண காய்ச்சல் நெருப்பு காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி காய்ச்சல் அடிக்கும்போது இவருக்கு வந்து வேலைக்கு போக முடியல அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு வீட்டில் அவங்க மாமாட்ட சொல்கிறாரு மேலே அம்மா உட முடியல நான் என்ன போய்ட்டு பாட்டு வீட்டில் படுத்துக்கிறேன் இன்றைக்கி என்னால் முடியல ரொம்ப காய்ச்சியாக இருக்குது நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு என்ன பாட்டி வீட்டுக்கு போனால் பாட்டி கொஞ்சம் பார்த்துக்குவாங்கள மருந்தெல்லாம் கொடுத்து ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு போயிடுறாரு ஸோ பாட்டி வீட்டுக்கு போன கையோட அதே அதே அன்னைக்கு பாட்டி வந்து மருந்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்க காய்ச்சல் சரியாகல அப்போ அது அன்றைக்கி வந்து இவருக்கு வந்து நைட்டில் தூங்கும் போது இந்த கனவு வந்து திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வந்தோடனே இந்த ஒரு பெண்மணி வந்து அந்த கனவில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஏன் போயிட்டீங்க நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க அந்த மாதிரி வந்து அந்த நைட்டு வந்து இவருக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக அந்த கனவு வந்து ரொம்ப ஒரு இனவயங்காக இருந்திருக்கு எப்போது நல்லா பாசமாக பேசுகிறவங்க ரொம்ப அவரை பிடிச்சி நச்சரிச்சிருக்காங்க அந்த கனவில் வாங்க 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 அப்போ இவரும் கண்டு முடிச்சு பார்க்கும் வந்து மணி மூணு உடம்புல காய்ச்சியாக இருக்குது ஒவ்வொரு காய்ச்சியாச்சு இவர் அப்பயும் என்ன பண்ணுறாரு மோட்டர் பைக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாட்டி வீட்டிலேருந்து மாமா வீட்டில் போயிட்டு பின்னாடி கதை வழியாக வந்து திரும்ப அங்கேயே படுத்துக்கிறார் அப்போ அவர் வரும்போதே அந்த மல்லிகைப்பூ வாசம் நடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த வீட்டில் அந்த வீட்டு பின்னாடி இவர் வந்து படுத்த கையோட இவருக்கு திரும்ப அதே கனவு வந்துட்டோன்னே அந்த ஒரு பெண்மணி திரும்ப இவரை வந்து ரொம்ப ஒரு பாசமாக பார்க்குறாங்க கனவில் என்னாச்சிங்க ஏன் எங்கே போயிட்டீங்க பிடிக்கலையா என்னையே அந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறாங்க பேசிட்டோன்னு இல்லை எனக்கு உடம்பு இல்லை தான் பாட்டி வீட்டு போயிருக்கேன் ஓ உடம்பு முடியலையா பரவாயில்ல உங்களுக்கு காய்ச்சல்லாம் நல்லா பேரும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள சில உறவுகள் நடந்திருக்கு மறுநாள் காலையில் நினச்சி பார்த்தோன்னே அதே சுச்சுவேஷன் தான் இவருக்கு என்ன விஷயம் நடந்துச்சோ அதே மாதிரி நடந்திருக்கு ஆனால் இவருக்கு வந்து உடம்பு வந்துட்டு காய்ச்சல் வந்து நல்லாயிடுச்சு மறுநாள் காலையில் அப்போ இவர் யோசிக்கிறார் இது வந்து மருந்து கொடுத்த வசி தான் நல்லா இருந்துச்சா இல்லை இந்த ஒரு பெண்மணி தான் நல்லா ஆக்கியிருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு கியூனிவர்சிட்டி ஆகுது இவர் அதே போட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ அதோட மறுநாள் நினச்சி வேலைக்கு போயிடுறாரு வர்றாரு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா இவர் அவரோட உண்மையாக அவர் விரும்புகிற அவர் காதலிக்கிற அந்த பெண்ணை வந்து பார்க்க ரொம்ப குறைவாக போயிட்டுருக்காரு அதாவது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஒய்ஃப் நல்லா இருக்கும்போது ரொம்பலாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது
கணவனை இந்த பெண் பண்ணி வராங்க அவங்களுக்கு நடக்க வேண்டிய விஷயம் நடக்குது சி இதே மாதிரி திரும்ப கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கோம் இவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து இவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆக்சுவலி இவரோட ஸோ அதாவது இவரோட ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சியோட சொந்தக்கார பிள்ளை தான் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது என்ன ஒன்று பார்க்கலே இல்லை இருக்காங்களா இல்லையா என்னாச்சு ஒரு ரெண்டு வாரமாக வரவே இல்லைன்னு அப்போ அப்புறம் இவருக்கு ஞாபகம் தான்மா இன்றைக்கி போய் பார்த்தாகணும் சரி பரவாயில்ல நான் நாளைக்கு கண்டிப்பாக போய் பார்த்துட்றேன் ஏன்னா இந்த அன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க என்னென்னா அவங்களாம் ஸ்பாட்ஸ் விளாடுவாங்க பந்துலாம் விளாடுவாங்களா ஸோ அந்த அன்னைக்கு அங்கே போகணும் ஸோ போய்ட்டு வந்து லேட் ஆயிரும் மறுநாள் போகலாம் அந்த ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு இவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போய் பந்துலாம் விளாடுறாரு ஸோ பந்து விளாட்டு விளாண்டும் போது அதாவது இது எப்படி ஒரு எப்படி ஆகிட்டார்னா அந்த பெண்மணி அந்த கணவன் ஒரு பெண்மணி தான் ரொம்ப ஞாபகமாக இருக்குது அவருக்கு அந்த ஸ்பாட்ஸ் விளாடும் போது கூடயும் அவருக்கு என்ன ஒரு இது தோணுதுன்னா இவர் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளாண்டுருக்காரு அப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து நல்ல பந்து விளாடுவார் நல்லா ஓட்டலாம் ஓட்ட பந்தயத்தில் அவர் அடிச்சுக்க யாருமே முடிய இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இவர் அந்த ஃப்ரெண்டு முன்னூறு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா சரி ஒரு வாரத்தை ஓட்ட பந்தி வைப்போம் நம்ம எல்லாமே சும்மா ஒரு ஒரு ஜாலிக்கு வந்து இவன் தான் ரொம்ப இப்போ நல்லா இவன் தான் நல்லா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக வருவான் இப்போதும் வா சும்மா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம பாட்டு ஓட்டப்பந்தி வச்சு சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு அப்போ அந்த நேரத்தில் இவருக்கு என்ன ஒருத்தர் இந்த பெண்மணி ஞாபகம் வருது ஸோ இந்த பெண்மணி தான் நம்மளுக்கு சீக்கிரம் நல்லா ஆக்கியிருக்காங்களே ஐயா இந்த ஓட்டப்பந்தி என்ன ஜெயிக்க வைக்கிட்டோம் அப்படின்னு மனசில் இவர் நினச்சிக்கிறாரு நான் ஜெயிச்சிடணும் எப்படியாச்சும் அந்த பெண்மணிகிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஒரு இமேஜினேஷன் கொண்டு போகிறாரு அதுக்கப்புறம் அத்தனை வருஷங்கள் இவர் கூட படித்ததுலேருந்து அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்லாம் இருக்காங்க அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரு நபர் இருக்கார்ல அவரை இவர் ஓடி ஜெயிக்கிறாரு எல்லாருமே வந்து ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க எப்படி இவ்வளோ வருஷம் வந்துட்டு இந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் நல்லா வேகமாக ஓடி ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இவர் அது இவ் இந்த ஃப்ரெண்டு எப்படி வந்துட்டு வெட்டிட்டு வந்தார்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் இவங்கிட்ட பேச்சு பேச்சு வார்த்தை கேட்கும்போது இல்லை எனக்கு வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிவிட்டு முடிச்சுட்டு அவர் வந்து கிளம்பிடுறாரு ஸோ வீட்டுக்கு போனோடனே அதே கனவு வருது அந்த கனவு ஒரு திரும்ப அந்த பெண்மணிகிட்ட பேசுகிறாரு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டேன் ரொம்ப நன்றி நன்றி அம்மா என்னை ஜெயிக்க வச்சதுக்கு அப்போ அது சொல்லுது அந்த ஒரு பெண்மணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உனக்கு வேண்டியது எல்லாத்தையும் நான் தரேன் நீ என் கூட இரு நீ எங்கேயும் போகாது அந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறாங்க அதோட ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க நடக்க வேண்டிய விஷயம் நடக்குது ஸோ அந்த மறுநாள் வந்து இவர் காலையில் எஞ்சி வேலைக்கு போகும்போது அந்த வேலை இடத்துல அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு தெரிஞ்சவங்க வேலை செய்கிறாங்களா ஆமாம் உன்னை வந்து உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பார்க்கணும் சொல்லிட்டு இருந்துச்சே சொன்னாங்களா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சேர்ந்துச்சான் அப்புறம் தான் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆமாம் ஆமாம் இல்லை இல்லை இன்றைக்கி நாய் பார்த்துருவேன் சொல்லிட்டு வேலை முடிஞ்ச கையோடு ஏன்னா இவர் எப்போதும் மறந்துடுறாரு வீட்டுக்கு போயிடுறாருல ஸோ வேலை முடிஞ்ச கையோடு இவர் என்ன பண்ணுறாரு நேராக வந்து அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறாரு ஸோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பார்த்தோன்னா அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் ஆத்திரமாக இருக்காங்க எத்தனை ரெண்டு வாரத்துக்கிட்ட பார்க்கலல்ல என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு சொல்லி ஒரு சண்டை மாதிரி வருது காதல் அதெல்லாம் நோமல் பாருங்கள் அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த உண்மையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு இல்லைம்மா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கனவு வருது அந்த கனவு வந்து நான் ரொம்ப அடிக்டட் ஆகிட்டேன் எனக்கு இப்போ தான் நீ சொல்லி நீ உன்னை எப்போ வந்து பார்த்தோன்னு தான் எனக்கே ஃபீல் பண்ணுது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சிம்டம்லாம் இருக்குது என் உடம்பில் இந்த மாதிரி சிம்டம்லாம் இருக்குது நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கோம் கனவுல அப்புறம் இந்த மாதிரி பூ வாசனெல்லாம் அடிக்குது என்னால் எந்திரிக்க கூட முடியல என்னை சட்டு சட்டு நான் தூங்கிடுறேன் இப்போலாம் மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு இவங்க வந்து இவர் வந்து அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டை சொல்லுவோம் அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் உடனே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற சிம்டம்லாம் வச்சு பார்த்தா இது வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் தூங்கலை சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி என்னை பார்க்காம இல்லை இது கண்டிப்பாக இந்த எம்ஓ கி நீ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இதோட இதோட ஒரு தாக்கம் தான் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம கூடி சீக்கிரம் நம்ம வந்து சாமி வரத்துக்கு போய் சாமி பார்த்து ஆகணும் இந்த விஷயத்தை நம்ம கிளியர் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா நம்ம ரெண்டு பேத்துக்குள்ள அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு இவங்க வந்து ரொம்ப எடுத்து சொல்கிறாங்க அவர்கிட்ட ஸோ அவருக்கும் வந்து புரிய புரிதல் வருது ஆமாம் இருக்கலாம் நான் ரொம்ப அடிக்டட் ஆகிட்டேன் சரி பரவாயில்ல இன்றைக்கி நான் என் மாமா வீட்டில் படு
அப்படின்னு அந்த கனவுல வந்து ரொம்ப அது வந்து ஆத்திரமாக பேசிட்ட பிறகு ரொம்ப வந்து கெஞ்சி அழுது அழுது அந்த அந்த மீது அந்த ரவி இருக்கார்ல அவரை வந்து அது கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கு இவருக்கு திடீர்னு முழுப்பு வருது பார்க்குறாரு அதே மணி ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மூணு மணி போல் இருக்குது இவர் மோட்டர் எடுத்துகிட்டு இவருக்கே அறியாமலே அந்த வீட்டுக்கு அதாவது மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டு பின்னாடி கதை திறந்து படுத்துடுறாரு அங்கே போனோடனே அதே கனவு திரும்ப வருது அவருக்கு ஸோ வந்த உடனே அந்த கனவில் வந்து எப்போதும் அவர் ஒன்றா இருக்கிறதோட இந்த வாட்டி அவருக்கு வந்து ரொம்ப அந்த உணர்ச்சி வந்து ரொம்ப வந்து அவருக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கு ஃபீல் பண்ணி அந்த ஒன்றா இருந்து முடிஞ்ச பிறகு என்ன நடந்திருக்குன்னா அந்த கனவில் அந்த ஒரு பெண்மணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவரை வந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அதாவது ஒன்றா இருந்துட்டாங்க ஒன்றா இருந்த முடிஞ்சு ரொம்ப அது அவர் வந்து அந்த ஒரு தாக்கத்தில் வந்து மயங்கிடுறாரு அப்போ அந்த பெண்மணி என்ன பண்ணி நீங்கள் வாங்க முதல் நீங்கள் வந்துட்டு என் கூட வாங்க அப்போ இவர் வந்து சட்டை போடல இவர் சுலர் வண்டி தான் போட்டிருக்காரு ஜீன்ஸ் போட்டிருக்காரு அப்படியே எழுந்திரிச்சு அது முன்னுக்கு நடந்து போகுது இவர் வந்து பின்னாடி அதை கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகுது இவர் வந்து பின்னாடியே போகிறாரு போனோன்னா அந்த கதவை திறந்து அந்த ஒரு பின்னாடி கதவு உலகம் அவருக்கு அந்த வாழை மரம் இருக்குதுன்னு சொல்ல ஸோ அந்த வாழை மரத்துக்கிட்ட வந்து அந்த வாழை மரம் ஆடுறது வந்து அவர் பார்க்குறாரு கனவுல வாழை மரம் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஆடுது அதை கவனிக்கிறாரு இது வந்து இந்த பெண்மணி வந்து கூப்பிடுறது கூப்பிட்டு போகிறாங்க அதாவது வாங்க எப்படி நாடி வாங்க எழுத்துட்டு போனோன்னா கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னே இவர் வீட்டு பின்னாடி வந்து ஒரு கேணி இருந்திருக்கு அதாவது கிணறு அப்போ இங்கே வாங்க இந்த இந்த கிணறு பக்கத்தில் வந்து உட்காருங்க வாங்க அப்போ இவர் உட்காந்துருக்காரு அதாவது உட்காரல இவர் போயிட்டுருக்காரு ஒன்றும் உட்காரல அது போயிட்டு இவர் கையை விட்டு அது போய் அவங்க உட்காந்துருச்சு வாங்க இந்த கேணியில் என்ன இருக்குது வந்து பாருங்கள் இந்த கேணியில் என்ன இருக்குது வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு வந்து இவரை வந்து கூப்பிட்டு இருந்திருக்கு இவருக்கு வந்து திடீர்னு என்ன நடந்துச்சு எது நடந்துச்சு அவருக்கு தெரியல இவர் உடம்பு பின்னாடி அது இவர் நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு அந்த உருவம் வந்து அந்த பெண்மணி வந்து அந்த ஒரு கிணறுக்கிட்ட போய் உட்காந்துட்டு இவர் கூப்பிடுது கூப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இவர் வந்து அந்த முன்னைக்கு அந்த வாழை மரம் ஆடு நினச்சினா அது பக்கத்தில் நின்றுட்டாரு நின்றுட்டு இவருக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்குன்னா அவர் முதுகு பின்னாடி வந்து ஏதோ ஒரு அனலை அதாவது பின்னாடி நெருப்பு கொளுத்தி வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு அனல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இவருக்கு அதோட இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு நீ யாருக்கிட்ட வந்து என்ன பேசிகிட்டு இருக்க தெரியுதான்னு வேற இல்லை அந்த கையை நீட்டி அவர் கேட்குறாரு அந்த கனவில் யாருக்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க தெரியுதா நான் யாரோட மகன் தெரியுமா எனக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க தெரியுமா ஆத்தா இருக்காங்க அவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்னு சொல்லி ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக அவர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிற அந்த உருவத்துக்கிட்ட அப்போ இவருக்கு பின்னாடி வந்த அண்ணல் இந்த அண்ணல் வந்து அவருக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுதுன்னா கீழே அது முதுகு பின்னாடி எரிஞ்ச அனல் வந்து அப்படியே பரவி பெருசாக அவருக்கு தலைக்கு மேலே வந்து ஏதோ ஒரு உருவம் உருவம் ரூபத்தில் ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சால் அப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு ஃபீல் தான் அவர் பண்ண முடிஞ்சு அவர் பார்க்கல அந்த கனவில் பார்த்தோன்னா இந்த இந்த அமானிச்சம் இந்த பெண்மணி இருக்காங்களா இன்னும் உட்காந்துருந்தாங்களே இந்த எம்மு இவங்க வந்து அந்த அந்த இவரையும் அந்த உருவத்தையும் மேலே அவர் முன்னாடி நிற்கிற உருவத்தையும் பார்த்து பயந்து போய் கையெல்லாம் அப்படியே சுருண்டுட்டு அப்படியே அந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே மறைஞ்சிருச்சு மறைஞ்ச உடனே இவர் கண்ணு முடிச்சு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு கனவாக இருந்திருக்கு இவருக்கு அந்த அன்றைக்கி ஒன்றும் காய்ச்சல் வந்து டபுள் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆரம்பத்தில் அடிச்சதில் அதோடு ரொம்ப குளிர் காய்ச்சல் வந்துருச்சு இவருக்கு ஸோ அதோடு என்ன பண்ணிட்டாரு அவங்க வெளியில் அவங்க மாமனை பிடிக்க சரி போய் பாட்டி வீட்டில் போய் விடுவோம் சொல்லிட்டு பாட்டி வீட்டில் விட்டோடனே பாட்டி கிட்டே இந்த மாதிரி இந்த இந்த கனவெல்லாம் அவர் சொன்னோடனே நீ வா பரவாயில்ல நம்ம போயிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க சாமி அடித்து பார்ப்பாங்க அவங்க வந்து காலையும் அழைப்பாங்க நீ அங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி அதே அன்றைக்கி அதே நைட்டு அதாவது மறுநாள் மறுநாள் காலையில் விடிஞ்சோடனே தான் இந்த ஒரு முடிச்சிருக்காரு ஸோ அந்த அன்றைக்கி நைட்டு நேராக போயிட்டு இந்த சாமி அழைக்கிற இடத்துல போயிட்டு இந்த காலையும் வர வச்சு அவங்க வந்து பார்த்துருக்காங்க அப்புறம் தான் அங்கே உள்ள காளியம்மெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா இவர் இந்த ரவின்றவர் வந்துட்டு காளியம் வந்து நல்லா கும்பிடுவார் அப்போ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நடந்து 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 இந்த ஒரு இந்த ஒரு பெண்மணி ஆத்மா இருக்குல்ல இது வந்து இவரை வந்து அது கூட கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கு ஆக்சுவலி அந்த அன்றைக்கி கனவுல வந்தது வந்து கனவு இல்லை உண்மையாக இவங்க நிஜமாகவே இவர் கதவு திறந்து பின்னாடி கதவில் போயிருக்காரு அந்த கிணறத்தில் உழுவுறதுக்கு ஆனால் இவருக்கு வந்து மொதல் அந்த ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது வந்து ஒரு கனவு ஆனால் இவர் தானாக இவர் நடந்து இந்த தூக்கத்திலே அவர் போனது வந்து உண்மையான நடந்த ஒரு சம்பவம் அங்கே தடுத்து நிறுத்துது ஆத்தா தான் அதாவது காளியம்மா தான் வந்து தடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல இது எதுவுமே அவருக்கு 
ப்ளஸ் இங்கே வந்து கோயிலுக்கு வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் செஞ்சோன்னே சாங்கியெல்லாம் பண்ணி அந்த ஒரு அமானுஷத்தை வந்து விளக்கி வச்சுட்டாங்க அதோட அதோட இவருக்கு வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வந்து நடக்கிறது இல்லை அதாவது இந்த மாதிரி அமானுஷ டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஃபியூ இயர்ஸ் ஃபியூ இயர்ஸ் கழித்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டார் ஸோ இவர் ஷேர் பண்ண அந்த விஷயம் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர் அதாவது ஆண் மகானுங்கள் இருக்காங்கள கல்யாணம் பண்ணாத பேச்சுலராக இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் பார்த்துருக்கணும் இவன்தோ இந்த விஷயத்தில் வந்துட்டு அந்த ஒரு அமானுஷம் வந்து கனவில் ஒரு சுகத்தை கொடுத்தாலும் ஒரு ப்ளஷை கொடுத்தாலும் அது வந்து நிரந்தரம் இல்லை அது இந்த மாதிரி தான் வந்து மயக்கமா ஆளுங்களை மயக்கம் கேட்குற விஷயம்லாம் கொடுக்கும் சில அமானுஷங்கள் இந்த மாதிரி எம்எல்ஏ வர அமானுஷங்கள் வந்து கேட்குறது எல்லாம் கிடைக்கும் சில பேர் நம்பர்லாம் கேட்குறது பயப்பாங்க அதாவது லாட்ரி அடிக்கணும் அது இதுன்னு சில பேர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான விஷயம் நடக்கணும்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாமே இது கொடுக்கும் ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழித்து அது ஆள் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ அவர் ஷேர் பண்ண வந்த விஷயம் எதுக்குன்னா ஒரு விழிப்புணர்வு வரணும் இந்த மாதிரி யாருக்காச்சும் ஒரு சிம்டம் இருந்தாலும் பெட்டர் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கிளினிக் போய் பார்த்துட்ட பிறகு ஸ்டீல் அதே மாதிரி சிம்டம் இருந்தால் ஒரு டெம்பிளுக்கு போய் ஒரு பிரேயர்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணியிருந்துருக்காரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் உண்மை சம்பவத்தை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க இதுவும் நம்ம நம்ம கதையில் ஏற்கனவே எம்னு சொல்லி ஒரு கதை வந்திருப்ப அதோட அடுத்த விஷன் அடுத்த ஆளுக்கு நடந்த ஒரு சாப்டர் தான் இது ஸோ எப்படி இருந்துச்சு மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தில் சந்திக்கும் வரை சைனிங் ஆஃப் கேஷ் டிக்கர்